সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল আই এর ফেসবুক ভেরিফাইড পেজের আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান কথাবার্তা দর্শক বাংলাদেশ কিন্তু এখন বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি সুপরিচিত দেশ এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পেছনে কাজ করছে অনেকে অনেকভাবে এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে যিনি আছেন তিনিও কিন্তু বাংলাদেশের একজন প্রাউড রিপ্রেজেন্টেটিভ তিনি কিন্তু তার মেধা তার সৌন্দর্য তার বুদ্ধি দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন মা আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মিসেস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ টু মুনজারিন মাহবুব অবনি কেমন আছেন আপু ভালো আছি আপনি ভালো আছি আপনাকে মাশাল্লাহ খুব সুন্দর লাগছে এবং আমার প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে আজকের ব্যস্ততা কি ছিল থ্যাংক ইউ আজকে অনেস্টলি সকালবেলা থেকে আমার বেবিকে নিয়ে আমি বিজি ছিলাম আমার বেবি অনেক ছোট ওর বয়স দেড় বছর তো ওকে সকাল থেকে খাওয়াচ্ছি শাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি দেন আই ওয়াজ ইভেন টেকিং টাইম টু গেট রেডি অ্যাজ ওয়েল ওকে আবার হচ্ছে আমার আসার সময় লাঞ্চ করে আসতে হয়েছে সো ইউ নাম আচ্ছা এটা করার পেছনে একটা রিজন আছে এই যে মা হিসেবে যে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা আবার আপনার বেবি অনেক ছোট এই এই সব কিছুর মধ্য দিয়েও আপনি কিন্তু একজন মাল্টিটাস্কার আপনি হচ্ছে অনেক ধরনের কাজে নিজেকে বিজি রেখেছেন এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাই যে কেন এত ধরনের কাজে এবং শুধুমাত্র এখন না অনেক আগে থেকেই আপনি অনেক ধরনের কাজে কিন্তু ব্যস্ত থাকেন এটা কেন বিকজ আই লাভ টু ওয়ার্ক আই এম সো ওয়ার্কাহলিক তো আমার কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগে আর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা ছোটোবেলা থেকে আসলে আমি অনেক বেশি সংস্কৃতি প্রেমী তো ছোটোবেলা থেকে আমি নাচ করছি আবার আমার আমার প্রথমে আমাকে বেসিকলি গানের স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল তো সেখান থেকে আমি পালিয়ে নাচের স্কুলে চলে এসেছি বিকজ আমি নাচ করতে অনেক ভালোবাসি সো নাচ থেকে বারো বছর আমি নাচ করেছি বারো বছর নাচ করার পরে তারপরে আমি দেশের বাইরে বাংলাদেশকে প্রায় উনিশটি দেশে রিপ্রেজেন্ট করেছি অ্যাজ আ ফোক ডান্সার এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ডান্স এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে আমি গোল্ড মেডেল পেয়েছি সো ছোটোবেলা থেকেই আসলে পড়ালেখার পাশাপাশি আমি এগুলো করে যাচ্ছি সো অফকোর্স এই জিনিসটা আগে থেকেই ছিল তারপরে তো আমার বিয়ে হলো এখন বেবি হলো বেবি হওয়ার পরে আমি মিসেস বাংলাদেশ কম্পিটিশানটার উইনার হলাম সো সবসময় আগে থেকে এই জিনিসটা আমার মধ্যে ছিল যে ওকে মাল্টি টাস্কিং কাজ করে যাচ্ছি আচ্ছা আবার আপনি কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাই যে পড়াশোনায় এত ভালো একটা জায়গা রেখে কেন হচ্ছে যে মানে এই ধরনের কাজ এবং আরও অনেক ব্যাপারে আসবো কিন্তু প্রথমে একটু জানতে চাইবো যে কেন পড়াশোনায় যেই একটা অবস্থানে গিয়েছেন সেইখানে চাকরি বা অন্য ধরনের এই কাজগুলো না করে কেন আমি বলবো প্যাজেন্টে আসা কারণ আপনি অনেক ধরনের প্যাজেন্টেই অংশগ্রহণ করেছেন আসলে যে জিনিসটা যে আমি ছোটোবেলা থেকে তো পরিবার থেকে একটা প্রেশার থাকে যে হ্যাঁ পড়ালেখা করতে হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হতে হবে বাট ইঞ্জিনিয়ারটা আমি আসলে নিজে থেকেই হয়েছি আমার বাসা থেকে বলছিল যে হ্যাঁ তুমি ডাক্তার হও এছাড়া হচ্ছে তুমি সেনাবাহিনীতে যোগদান করো এরকম কথাও এসেছে সো আই ওয়াজ লাইক না আমি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার সো আমি যখন হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করি তখন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশে ছিল না এখন আছে সো তারপরে হচ্ছে যেটা দাঁড়ায় যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেষ করি তো চাকরিটা আপাতত করা হচ্ছে না কারণ আমার বেবিটা অনেক বেশি ছোট আই থিঙ্ক ওকে আমার সময় দেওয়া উচিত ওকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি আমি এই কাজগুলো করার জন্য সময় পাচ্ছি চাকরিতে দেখা যায় নটা থেকে পাঁচটা সময় দিতে হবে সো আপাতত না আমার বেবিটা একটু বড় হলে তখন আচ্ছা এই যে মিসেস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ যেটা হলো প্রথমবারের মতো কিন্তু বাংলাদেশ থেকে একজন ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু মিসেস ওয়ার্ল্ড হিসেবে গিয়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছে বাংলাদেশে এটা এতদিন পরে হলো এবং আপনিও পার্টি তুলে ধরতে পেরেছি জিনিসটা আগে থেকে কাজ করছিল আর এছাড়া হচ্ছে যখন আমার বেবি হয় তখন আমার হচ্ছে আই ওয়েন্ট টু পোস্ট পার্টেম ডিপ্রেশন সো তখন থেকে এই জিনিসটা আসে যে আই ওয়ান্ট টু টেক কেয়ার অফ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ মাই সেলফ সো ওই জায়গা থেকে যে আগে আমার এই জিনিসটা ছিল যে হ্যাঁ বিউটি প্যাজেন্ট সো আমি তখন গুগলে সার্চ করা শুরু করি যে ম্যারেটদের জন্য এই টাইপের কিছু আছে কি না সো ম্যারেটদের জন্য অনেক ধরনের বিউটি প্যাজেন্ট আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাট এটা খুবই দরকার ছিল যে বাংলাদেশে কেউ একজন শুরু করুক এই বিউটি প্যাজেন্টটা সো আল্লাহ রহমতে দের ইজ অর্গানাইজেশন মিসেস ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ তারা শুরু করেছে এটা 
তো শুরু করার পর যখন মিসেস বাংলাদেশ হলো তো সেখানে আমি হচ্ছে উইনার হলাম প্রায় আড়াই হাজার আমাদের রেজিস্ট্রেশন করেছিল পার্টিসিপেন্টস তো সেখান থেকে টপ হান্ড্রেড টপ হান্ড্রেড থেকে টপ ফিফটি টপ ফিফটি থেকে থার্টি থার্টি থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে টেন টেন থেকে আমি সো অফকোর্স আমি বলবো এটা সব কিছুর পিছনে যেটা কাজ করছে যে সেলফ মোটিভেশন অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ লাইক আগে থেকে যে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আচ্ছা এখন একটু জানতে চাই যে আপনি তো একটি গ্রুমিং সেশনের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন কারণ যেহেতু বাংলাদেশে এটা শুরু হয়েছে তার মানে নতুন একটা জিনিস এটাতে অনেক গ্রুমিংয়ের ব্যাপার থাকে গ্রুমিং সেশনটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই কেমন ছিল কাদের কাদের কাছ থেকে গ্রুমিং পেয়েছেন কি কি শিখেছেন আসলে গ্রুমিং সেশনটা হচ্ছে অনেক মজার ছিল প্রথমত এই কারণে যারা হচ্ছে আমাদের গ্রুমিং করিয়েছে তারা তো অবশ্যই অনেক বেশি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড ওয়েল নোন ফিগার অফ বাংলাদেশ বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওখানে যারা কম্পিটেটেড ছিল আমার তারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ তারা সবাই হচ্ছে মা তারা সবাই নিজের ক্ষেত্র থেকে স্ট্রাগল করে আসলে ওই স্টেজটাতে এসেছে কারণ প্রথমবারের মতো মেসেজ বাংলাদেশ হচ্ছে ম্যারেড এটা এক বিউটি প্যাজেন্টের ম্যারেডদের জন্য এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল বিকজ যারাই ম্যারেড বা যাদের বাচ্চা আছে শুধু তারা জানে বিকজ বাচ্চা সহ স্ট্রাগল করা ইটস নট ইজি থিং সো তারা সে স্ট্রাগলটা করে সংসার মেনটেন করে ওই স্টেজে এসেছে এবং একসাথে কম্পিটিশান করেছে সো আই থিঙ্ক ইটস অল অ্যাবাউট বিল্ডিং দ্য কনফিডেন্স রাদার দ্যান এনিথিং আমি কতটা একজন নারী হিসেবে কতটা কনফিডেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল যেটা আমি শিখেছি ওখান থেকে আর এছাড়া আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুমিং করা হয়েছে এক্সারসাইজ লাইক ড্যান্স ড্যান্স রুটিন ছিল আলাদা এভরিডে অলসো আমাদের ডায়েট শার্ট আমাদের স্কিন কেয়ার So I think it was a proper session for a beauty pageant. Wow, Chamutkar, we have a lot of questions. One of the questions is, 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 আচ্ছা এর আগে আমাদের আমি মনে করি যে জিনিসটা আসলে জানতে হবে এটা আমাদের সবারই জানা দরকার আমাদের এখানে আমি বলবো জানার ঘাটতি আছে যে বিউটি প্যাজেন্টগুলোর মোটিভেশন কি বা মোটিভ কি বিভিন্ন বিউটি প্যাজেন্টের বিভিন্ন পারপাস থাকে লাইক আমি মিসেস ওয়ার্ল্ডে গিয়েছি সেটার একটা পারপাস ছিল ওয়ম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট মিসেস গ্লোব হয়েছে মিসেস ইউনিভার্স হচ্ছে প্রত্যেকটারই এক একটা পারপাস থাকে এছাড়া মিস ওয়ার্ল্ডও যদি আমরা ধরি মিস ইউনিভার্স সব কিছুর একটা পারপাস থাকে আমি একজন প্যাজেন্ট গার্ল হিসেবে আমার একটা পারপাস আছে সেটা হচ্ছে আমার সোসাইটির জন্য ভালো কিছু করা নট দ্যাট কমার্শিয়ালি কাজ করা ওর আমি নিজেকে আমার ফেস ফেস ভ্যালু ইউজ করে একজন নায়িকা হয়ে যাব অফকোর্স আমার মধ্যে সেই যোগ্যতা থাকলে অবশ্যই আমি হতে পারবো সেটা এনি টাইম বাট আই ডোন্ট নিড দিস স্যাশে অ্যান্ড ক্রাউন টু বি আ অ্যাক্ট্রেস আই থিঙ্ক ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ট্যালেন্ট ইউ নিড টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস অর এনিথিং ইন ইন লাইক কমার্শিয়াল এরিয়া বাট দ্যাট দ্য পারপাস সো আমরা অনেকেই যাই না যারা বিউটি প্যাজেন্টে আসতে চাচ্ছি তাদের আর কি পারপাস সম্পর্কে জানতে হবে যে আসলে যে মিস ওয়ার্ল্ড হয়ে থাকে মিস ইউনিভার্স মিসেস ওয়ার্ল্ড মিসেস ইউনিভার্স হয়ে থাকে এরা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি কাজটা করে থাকে তারা কিন্তু শান্তিদূত হিসেবে ইউনিসেফের বিভিন্ন কাজে যাচ্ছে ইউনাইটেড ন্যাশনের বিভিন্ন কাজে যাচ্ছে এছাড়া ডাব্লিউএইচওর বিভিন্ন কাজে যাচ্ছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জানা যে আমি একটা বিউটি প্যাজেন্টে এসেছি এই বিউটি প্যাজেন্টের পারপাসটা কি এবং আমি যদি সেটার উইনার হই তাহলে আমি কিভাবে আমার ওয়ার্ল্ডকে মোটিভেট করবো এই জিনিসটা দিয়ে বা আমার ওয়ার্ল্ডের হেল্পফুল হবে আমার সোসাইটির হেল্পফুল হবে জিনিসটা বাহ চমৎকার আচ্ছা এবারে তো আমরা তো জেনেছি আপনার বাংলাদেশে জার্নিটা জেনেছি কিন্তু আপনি তো বাংলাদেশ থেকে জাতীয় পর্যায়ে উইনার হয়ে তারপর আবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন রিপ্রেজেন্ট করেছেন সেই অভিজ্ঞতাটা একটু জানতে চাই কি কি সেশন ছিল ওখানে কাদের কাছ থেকে গ্রুমিং পেয়েছেন ওখানে কোনো গ্রুমিং ছিল কি না এই ব্যাপারগুলো একটু জানতে চাই ইন্টারন্যাশনালি যে প্রোগ্রামটি হয়েছিল সেটা হচ্ছে মিসেস ওয়ার্ল্ড মিসেস ওয়ার্ল্ড মিসেস আমেরিকা একটি অর্গানাইজেশান আছে নাইনটিন থেকে তারা কাজ করে যাচ্ছে সো টিল নাও এই পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো আমি গিয়ে বাংলাদেশকে সেখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি সো যেটা আমার জন্য অনেক স্মরণীয় বলবো অনেক হিস্টোরিক্যাল বলবো যে ফার্স্ট টাইম আমি মিসেস বাংলাদেশ এবং মিসেস ওয়ার্ল্ডে যেতে পেরেছি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি ওখানে হচ্ছে দশ দিনের একটা সেশন ছিল টোটালটা বিকজ হচ্ছে সবাই ম্যারিড বাচ্চা আছে তো দশ দিনের বেশি কাউকে আসলে ওখানে স্টে করানো হয়নি 
আর সেখানে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে মিসেস ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশনের অ্যাম্বাসেডার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সো এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট বিকজ আমি এক্সপেক্ট করিনি প্রথমবারের মতো আমি বাংলাদেশ থেকে যাব এবং এমন একটি অ্যাওয়ার্ড পাবো বিকজ ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে ফার্স্ট টাইম কোনো কম্পিটিশানে গেলে টু গ্যাদার দ্য এক্সপিরিয়েন্স সো আল্লাহ রহমত আই গট দ্য এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল দ্য অ্যাওয়ার্ড ফর বাংলাদেশ আর ওখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে জিনিসটা হয়েছে যে আমাদের রিহার্সেল করানো হয়েছে রিহার্সেল রিহার্সেল অ্যান্ড রিহার্সেল অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ কমিউনিকেশন বিকজ ওখানে আশিটি দেশ ছিল সো আশিটি দেশে আশিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল মিসেসরা তো তাদের সাথে যে আমার বিল্ড আপ ফ্রেন্ডশিপ তো এটা গ্রো হয়েছে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে এবং আই এম সো হ্যাপি দ্যাট অ্যাট লিস্ট আই হ্যাভ ফর্টি টু ফিফটি ফ্রেন্ডস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রাইট নাও সো ওদের সবার সাথে আমার যোগাযোগ হচ্ছে ক্রিসমাসে যোগাযোগ হচ্ছে নিউ ইয়ারে যোগাযোগ হচ্ছে তো এই তো আই থিঙ্ক ওদের কাছ থেকে ওদের স্টোরিজগুলো জেনেছি ওরা কীভাবে মাল্টিটাস্কিং করছে ওরাও মা ওরাও সংসার করছে প্লাস ওরা বিজনেসম্যান এন্টারপ্রেনার সো দে অল ওয়ার সো এন্সপায়ারিং বাহ চমৎকার তার মানে আপনার অনেকগুলো দেশের সাথে তার মানে আমাদের বাংলাদেশের অনেকগুলো দেশের সাথে ইভেন দে নাও দে নো অ্যাবাউট বাংলাদেশ অ্যান্ড দে আর ভেরি উইলিংলি টু ইনভাইট মি দেয়ার আর আমি যেহেতু অ্যাম্বাসেডার হয়ে গিয়েছি তো আমি এখন অ্যাটলিস্ট বারোটি কান্ট্রি ট্রাভেল করব বাংলাদেশের হয়ে টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ দেয়ার অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল মিসেস ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন আচ্ছা আমি আপনার ভয়েস অফ আমেরিকার যে ইন্টারভিউটি সেটা দেখেছি আপনি সেখানে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে আপনি কাজ করবেন সেটার কি অবস্থা আচ্ছা তো অলরেডি আমি আসলে আপনি অথবা জানেন না আমি অলরেডি কাজ করছি তাদেরকে নিয়ে আমার একটি ডান্স স্কুল আছে সেই ডান্স স্কুলে হচ্ছে আমি তাদের একটি ব্যাচ রেডি করেছি ইটস এ ভেরি স্পেশাল ব্যাচ বিকজ এখানে সবাই হচ্ছে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু যারা তারা নট অনলি দ্যাট তারা এখানে এসে নাচ শিখছে তারা তাদের সোশ্যাল কমিউনিকেটিং স্কিলটা ডেভেলপ করছে তারা যত স্পেশাল চিলড্রেন আছে সবার সাথে একত্রিত হচ্ছে সো আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল মোমেন্ট ফর দেম অ্যান্ড দে ক্যান এনজয় দেম সেলফ দেয়ার সো হচ্ছে এই স্কুলের এই কার্যক্রমটা টোটালি ফ্রি অফ কস্ট সো আজকে যারা চ্যানেল আইয়ের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদেরকেও বলছি যে এরকম যদি বিশেষভাবে সক্ষম কোনো বেবি থেকে থাকে চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস আমার স্কুলে আসতে পারেন এবং ফ্রি অফ কস্টে আমরা নাচ শিখিয়ে থাকি শুধু নাচ না আমরা আরও অনেক ধরনের গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস করিয়ে থাকি আচ্ছা চমৎকার বর্তমানে তো আপনার বেশ কিছু ব্যস্ততা আছে আপনি আমার সাথে অফ ইয়ারে কথা বলছেন সে ব্যস্ত কি কি সেগুলো একটু জানতে চাই এই মুহূর্তে হচ্ছে মেন ব্যস্ততা হচ্ছে ওয়ালটন হোম অ্যাপ্লায়েন্স নিয়ে আমি রিসেন্টলি ওয়ালটন হোম অ্যাপ্লায়েন্সের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছি সো তাদের সাথে এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় একটা পণ্য বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে সো এটা আমার জন্য অনেক গর্বের ব্যাপার যে এই পণ্যটিকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি আচ্ছা বলছিলাম যে পারপাস তো থাকেই প্রেজেন্টের একটা কিন্তু পারপাসের বাইরে অনেকের স্বপ্নও থাকে যে মিডিয়া এস্টাবলিশ হওয়া বা সেটা ন্যাশনাল মিডিয়া হোক বা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া হোক আপনার এই ধরনের কোনো ইচ্ছা আছে কি মানে সিনেমা করার সেটা দেশের হোক বা দেশের বাইরে হোক অনেস্টলি আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর নেটফ্লিক্স ঠিক আছে আমরা যদি নেটফ্লিক্স থেকে কেউ দেখে থাকে অবশ্যই আমার মনে হয় যে আপনাকে পরে কাস্ট করে নেবে আই ডোন্ট নো বিকজ আমার ওই ওই সমতুল্য ট্যালেন্ট থাকতে হবে এবং নিজেকে ওভাবে রেডি করতে হবে বিকজ নেটফ্লিক্সে তো ইটস নট অল অ্যাবাউট ফেস ইটস অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্টিং আমি যে নেটফ্লিক্স এত পছন্দ করি অফকোর্স ওখানকার অ্যাক্টারদের অ্যাক্টিং অনেক সুন্দর হয়েছে আচ্ছা আপনার তো বেশ কিছু আমাদের বাংলাদেশের মিডিয়াও বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে টিভি সি মডেলিং আপনার মডেলিংয়ের শুরুটা কি দিয়েছিল মডেলিংয়ের শুরুটা ছিল হচ্ছে ফ্যাশন শো দিয়ে বেসিকলি আমি যেহেতু একজন ডান্সার সো একটা প্রোগ্রামে আমি নাচ করতে যাই তো সেখানে হচ্ছে মডেল আসেনি সো ওখানে যে কোরিওগ্রাফার ছিল সো সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে মডেল তো আসেনি আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু ইট লাইক আই নেভার ডিল ইট আই ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট হি ওয়াজ লাইক আই ড্যাম শিওর ইউ ক্যান ডু ইট জাস্ট ডু ইট সো তখন থেকে যে স্টার্ট হলো ব্যাস লাইক চার বছর আমি টানা কাজ করেছি আরঙের জন্য কাজ করেছি ক্যাপসাইয়ের জন্য কাজ করেছি রিলিউসের জন্য কাজ করেছি অ্যাম্বারের জন্য কাজ করেছি লাইক অলমোস্ট অল ব্র্যান্ডস সব বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো ছিল সবগুলোর কাজ করে ফেলেছেন তারপরে আমাদের অ্যাক্টিং করা হয়েছে কিনা আমাদের মিডিয়ায় অ্যাক্টিং না আমি টিভি সি করেছি আমি গ্রামীণ পূর্ণের সাথে ছয় মাস ছিলাম আচ্ছা তাহলে তো আপনার একটা ভালো স্ট্যাবলিশ একটা ক্যারিয়ার ছিল তারপরেও সেই ক্যারিয়ারটাকে ছেড়ে আপনি কেন
So I think Mrs. Bangladesh is a grand welcome. Acha. আমাদের অনেক দর্শকরাই আছে যাদের মনে একটা আসলে প্রশ্ন আছে যে এই ধরনের প্যাজেন বাংলাদেশে হয়ে লাভ কি বা এটা দিয়ে আসলে আমরা কিভাবে বেনিফিটেড হব এটা একটু আপনি যেহেতু একজন প্যাজেন্ট গার্ল আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই আই থিঙ্ক একটা প্যাজেন গার্ল যখন হচ্ছে উইনার হয়ে যায় তখন কিন্তু তার একটা ফেজ ভ্যালু ক্রিয়েট হয় তার একটা ভাইব ক্রিয়েট হয় এখন আমরা যদি এই ভাইবটাকে পজিটিভলি ইউজ করতে পারি লাইক বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য আই থিঙ্ক সেটা আমাদের সোসাইটি অনেক বেশি উপকৃত হবে এছাড়া আমাদের যে ইয়াং জেনারেশান তারাও আমাদের কাছ থেকে শিখবে যে না নট অনলি উই আর ওয়ার্কিং কমার্শিয়ালি উই আর অলসো ডুইং সামথিং ফর আওয়ার সোসাইটি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে আপনারা তো প্যাজেন্ট গার্ল হিসেবে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যুক্ত আছেন কিন্তু তার বাইরে থাকে না যে এমন হয় যে অনেকে মনে করে তাহলে কি শুধু প্যাজেন্ট গার্ল হলেই আমরা কাজ করতে পারবো প্যাজেন্ট গার্ল হওয়া ছাড়া কি কাজ করা যায় না অফকোর্স কেন না বিকজ আমি লাস্ট তিন বছর হলো অ্যাক্টিভ সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছি আমি রংপুরে গিয়েছি বোনার তোদের ট্রাম দিতে ইট হ্যাজ বিন থ্রি টাইমস তখন কিন্তু আমি প্যাজেন্ট গার্ল ছিলাম না আমি কিছুই ছিলাম না ওয়াজ জাস্ট ম্যারিড আচ্ছা নাথিং সো এইটাই যে আমি মানে ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং আমি আগে থেকে কাজ করছি অ্যান্ড এখন আমি প্যাজেন্ট গার্ল হয়েছি এখন আমি আরও বেশি করব কারণ মানুষ আমাকে ফলো করছে মানুষ আমাকে দেখছে আজকে যদি আমি একটা ভালো কিছু করি তাহলে যে আমাকে দেখছে সে আরও প্রভাবিত হবে ভালো কিছু করার জন্য ইটস নট জাস্ট শোয়িং অফ ইটস লাইক আই এম ইন্সপায়ারিং পিপল টু ডু সামথিং বেটার এই যে দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন কিন্তু অনেক ধরনের প্যাজেন্ট আসছে যেমন এবারে আমি যদি বলি মিস ইউনিভার্স প্রথমবারের মতো হলো মিসেস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো হলো মিসেস ইউনিভার্স বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো হলো আমরা কিন্তু ওয়েলকাম করছি এ ধরনের প্যাজেন্টগুলোকে কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যে দেশগুলো তাদের মতো হয়তো বা পারফরমেন্স দিতে পারছি না বা ওই ধরনের সাপোর্ট যে প্যাজেন্ট গার্লগুলো আছে তারা পাচ্ছে না এটার কারণ কি ওকে সো দ্য নাম্বার ওয়ান ইজ Uh, I really appreciate that Bangladesh is a pageant that has started a lot of pageants in India, in the Philippines, in the Philippines, in the Nepal, why not Bangladesh? And the second thing is, like, if we need to improve ourselves as a pageant in, in, in a pageant industry, what we need to do is to actually improve our needs. It's communication skills. I'm not sure if you say, oh my god, how do you say that in English? ট্রাস মি দ্যাটস হোয়াট ওয়ার্কস আমি যখন দেশে বাইরে একজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে যাব অফকোর্স তার সাথে আমার ইংলিশে কথা বলতে হবে আমি যতই অফকোর্স আমি বাংলাকে ভালোবাসি আমি একজন বাঙালি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে আগে আমাকে জানাতে হবে বাংলাদেশ কি বাংলাদেশে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে আমি কিভাবে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছি রিপ্রেজেন্ট করতে বাট ওটা আমাকে কিন্তু ইংলিশে বলতে হবে সো প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের ওয়েলকামিং করে নিতে হবে যেমন আমি আমার সুইমিং ওয়ার রাউন্ডে আই হ্যাড টু ওয়ার এ সুইমিং স্যুট সো সেখানে ওয়েন আই পাবলিশ দ্য ভিডিও পিপল ওয়ার লাইক ও মাই গড ও এটা কী পড়েছে কেন পড়েছে ইটস নট মেড বাই মি এটা অর্গানাইজেশনের রুলস আমাকে এটা পড়তে হবে সো আপনাকেও এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমরা যদি ইন্ডিয়াকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি ওয়া ও ইন্ডিয়ায় মিস ইন্ডিয়া এসে মিস ওয়ার্ল্ড এসেছে আপনি যদি চান বাংলাদেশে মিস ওয়ার্ল্ড আসুক মিসেস ওয়ার্ল্ড আসুক ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইউ you should start accepting things the way it is i can't change it we can't change it tale am tar mane darache je amader je mentality jacket ache eta aro shokto korte hobe ei dhoroner pageant gulo amra keno kapur diye ekjon ke judge korbo keno tar mentality diye nak amra chinta korte parji she ashole amader society te ki impact felte pare or ki kono bhalo dik ache bhalo ki ki kaj korche shudhu otatei keno amra nojor dibo acha arekta byapar ache jemon amra to shobshomoy amra je rokom bolchi je represent korbo represent er byapar ta jehetu shobshomoy ashche shekhane to bangali christi culture egulo represent korar ekta byapar ache to ওই সংস্কৃতিটাকে ধারণ করে কি রিপ্রেজেন্ট করা যায় কি না এরকম কি কোনো ধরনের প্যাজেন্ট আছে কি না বা এরকম কোনো ধরনের অর্গানাইজেশন আছে কি না যেটা একটি দেশের হচ্ছে দেখা যায় সংস্কৃতি বা কৃষ্টি কালচার এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন আপনি যেটা বলছিলেন যে একটু পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকতে হয় বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ঢুকতে হয় কিন্তু এইটা না করে তারপরেও হচ্ছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে কি না আসলে যে জিনিসটা যে বিউটি প্যাজেন্ট এটার কিন্তু আলাদা একটা কনসেপ্ট আছে এগুলোর আলাদা রুলস আছে তো সেই রুলস অনুযায়ী অফকোর্স ফলো করতে হবে যে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছে বিউটি প্যাজেন্টে ইফ ইউ আর গোয়িং টু আ ফোক ফেস্টিভ্যাল যেরকম আমি ফোক ফেস্টিভ্যালে গিয়েছি উনিশটা দেশে সেখানে ইটস অল অ্যাবাউট ইউর কান্ট্রিজ কস্টিউম অ্যান্ড কান্ট্রিজ লাইক ট্র্যাডিশান সো ওটা ফোক ফেস্টিভ্যাল এটা বিউটি প্যাজেন্ট এই কনসেপ্টগুলো
ইটস সামথিং দ্যাট সবগুলো দেশ সেই রুলসটা পালন করছে আমাকেও করতে হবে আমার দেশের ভালোর জন্য যাতে আমি কিছু আনতে পারি আমার দেশের জন্য বইয়ে বাহ চমৎকার তারপরে আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি ছিল যদি এরকম প্রশ্ন আপনার কাছে দেয়া হয় যে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমি বলবো হচ্ছে নিজের সাথে নিজেকে নিজের যুদ্ধ করা অনেক সময় দেখা যায় যে আমি একটা জিনিস করতে চাচ্ছি চিন্তা করছি ও মাই গড সোসাইটি এরকম আমাকে এটা করা উচিত কি উচিত না ট্রাস্ট মি ইফ ইউর হার্ট ইজ টেলিং ইউ টু ডু দ্যাট ইউ শুড ডু দ্যাট যদি এটা অন্য কাউকে ক্ষতি অন্য কারো ক্ষতি না হয় নিজের ক্ষতি না হয় নিজের মান সম্মানের কোনো ক্ষতি না হয় ইউ শুড ট্রাই দ্যাট এটা আসলে নিজের সাথে নিজের যুদ্ধটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিজে নিজে অনেক সময় দেখা যায় যে সেলফ সেলফ কনফিডেন্স লো হয়ে যাচ্ছে একটা মেয়ের দেখা যায় যে আফটার গিভিং বার্থ তারপর অনেক সময় বিয়ের পরে দেখা যায় যে সেলফ কনফিডেন্স লো আশেপাশে সমাজ থেকে অনেক ধরনের প্রেশার আসছে নো আমরা অনেক বেশি পাওয়ারফুল মেয়েরা আমি মনে করি না হলে এতগুলো কাজ একসাথে আমরা কিভাবে করছি আমি একজন যে একটা বেবিকে আই গেভ বার্থ আমি একজন যে মেসেস বাংলাদেশ হয়েছে আমি একজন যে মেসেস ওয়ার্ল্ডে গিয়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার টানা চারবার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে সো সে একজন মেয়ে তো আমরা প্রত্যেকে এক একজন নারীকে দেখে ইন্সপায়ার হতে পারি এবং নিজে নিজে এগিয়ে আসতে হবে যে আমিও পারব আচ্ছা গেল তো এটা আসলে একেবারে সর্বোপরি চ্যালেঞ্জের কথা বলেন কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে প্রফেশনাল জায়গায় চ্যালেঞ্জ কোনটি ছিল এবং আপনার পার্সোনাল লাইফের চ্যালেঞ্জ কোনটি ছিল আর পার্সোনাল লাইফের চ্যালেঞ্জ আমি বলবো হচ্ছে আই গেভ বার্থ টু মাই ডটার ইন আ ন্যাচারাল প্রসেস সো ইট ওয়াজ এন ইজি ফর মি বিকজ বাংলাদেশে সব জায়গায় সি সেকশন করায় এবং আমাকে আমার ডক্টর বলে দিয়েছিল যে সি সেকশন হবে বাট আই আই ডিডেন্ট গেভ আপ আমার ফ্যামিলি এবং আমার হাজব্যান্ড আমার শাশুড়ি আমাকে অনেক হেল্প করেছে এবং আমি ন্যাচারাল প্রসেসে আমার বেবিকে এই পৃথিবীতে এনেছি অ্যান্ড আমি বলবো এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য বিকজ ফার্স্ট টাইম আমার বেবি হয়েছে এবং যেখানে আমি দেখেছি এইটটি পার্সেন্ট বাংলাদেশে প্রত্যেকটা নারী সি সেকশান হচ্ছে তারপরে আমি বাংলাদেশে আসার পর স্টপ আননেসেসারি সি সেকশান ক্যাম্পেইন স্টার্ট করলাম যে সি সেকশান আসলে একটা নারীর বডির জন্য কতটা হার্মফুল আসলে যদি কেউ গুগলে যায় ইউটিউবে যায় তারা যদি দেখে তাহলে বুঝতে পারবে অবশ্যই যদি বাচ্চার দরকার হয় অ্যাম্বিকাল কর্ড অনেক সময় পেঁচিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের সি সেকশান করতেই হয় এছাড়া বাচ্চা এবং মার জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ন্যাচারাল প্রসেসের বার্থ দেওয়া গেল ব্যক্তিগত জীবনে আমরা চ্যালেঞ্জটা জানলাম প্রফেশনাল লাইফ তো আপনার অনেকটাই বড় যদিও চাকরি করেননি কিন্তু তারপরেও আপনার একটা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার আছে সেখানে চ্যালেঞ্জ কী ছিল প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জ আমি বলবো হচ্ছে আই ডোন্ট লুক লাইক টিপিক্যাল বাঙালি সো এই কথাটা আমার এতবার শুনতে হয়েছে আই ক্যান রিমেম্বার যখন আমি মেসেস বাংলাদেশে আমি যখন উইনার হয়ে জাস্ট নেমেছি একজন জাজ বলছে ও তো বাঙালির মতো দেখতে না ও কীভাবে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো দ্যাট ওয়াজ সো হার্ড ব্রেকিং ফর মি দ্যাট আমাকে এই কথাটা বলা হচ্ছে রাদার দেন মানে আমার পটেন্সিয়ালিটি কাউন্ট করার চেয়ে আমার ক্যাপেবিলিটি কাউন্ট করার চেয়ে তারা কাউন্ট করছে আমার ফেস ভ্যালু সো আই থিঙ্ক উই নিড টু মানে কাম ওভার ফ্রম দ্য সিচুয়েশন গেট ওভার ফ্রম দ্য সিচুয়েশন আচ্ছা আই থিঙ্ক যারা শুনছে তারা হয়তো এখন বুঝে যাবে যে ওইটা বলা উচিত ছিল না ছিল না অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং হচ্ছে ওইটা যে আমি বললাম যে নিজের সাথে যুদ্ধ করা নিজের নিজের কনফিডেন্স থাকতে হবে নিজের ক্যাপেবিলিটির উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে ইয়েস আই ক্যান ডু ইট নো ম্যাটার হোয়াট কে কী বলছে আচ্ছা জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কী ফেস করেছেন এবং সেটা ওভারকাম কীভাবে করেছেন জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা আমি বলবো হচ্ছে একজন মেয়ে হিসেবে যখন যে কোনো স্টেপ না হয় লাইক যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাই সবাই বলছিল ও মাই গড তুমি তো একটা মেয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কী করবে বাংলাদেশে অনলি থ্রি পার্সেন্ট মেয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাট তারা এভাবে বলেন যে ঠিক আছে সেই থ্রি পার্সেন্টের মধ্যে তুমিও একজন তারা কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করতে পারত বাট করেনি সো মেয়ে হিসেবে আমি প্রত্যেকটা পদক্ষেপেই আমি ফেস করেছি আমি যখন দেশে বাইরে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি ট্রাভেল করছি ও মাই গড ও একা একা এত ট্রাভেল করছে কেন একা একা এত দেশে যাচ্ছে কেন এছাড়া আমি যখন মডেলিং স্টার্ট করি ও মডেলিং করছে ও নষ্ট হয়ে যাবে ওর কোনো ভালো ক্যারিয়ার হবে না ওর ভালো বিয়ে হবে না তারপরে আমি যখন মেসেজ বাংলাদেশে গেলাম আমাকে শুনতে হলো যে ওর হাজব্যান্ড কি দেখে না ওই সব করে বেড়াচ্ছে ওর ইন লস কি দেখে না ওই সব করে বেড়াচ্ছে তো রাদার দেন ডু
বাসায় কাজ করছে গৃহিণী সে পুরো ঘরটাকে দেখে রাখছে রান্না করছে সবার জন্য সবার সব কিছু খেয়াল রাখছে সো আমাদের প্রত্যেকটা ওয়েমেনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত সে ঘরে বাইরে যে কোনো জায়গায় কাজ করুক ওই সেই কথাটাই আসে যে মানসিকতার জায়গাটা আরো স্ট্রং হতে হবে আরো স্প্রেড হতে হবে আরো ভালো মানসিকতা সবার মধ্যে আসতে হবে আপনার জীবনের স্বপ্ন তো নিশ্চয়ই আছে একটি সেই স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে চাই যে জীবনে কি স্বপ্ন দেখেন অনেস্টলি যদি আমি বলি আমি এখন যেহেতু আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট হয়েছে আমি একটা ফ্লাইং কোর্স করতে চাই আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ পাইলট আমার আব্বু আমি সবসময় চেয়েছে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার ইউ উইল হ্যাভ টু ডু সামথিং লাইক দ্যাট আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ পাইলট সো এখন যদি আমার স্কোপ থাকে আসলে আমার অনেক কনফিডেন্স আছে এখনও আমি এত দূর এগিয়ে এসেছি চেষ্টা করব যে এই স্বপ্নটা পূরণ করতে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে যে প্যাজন গার্ল হিসেবে তো কাজ করছেন ভবিষ্যতে আর কি কাজ করার ইচ্ছা আছে প্যাজন গার্ল হিসেবে দেখা যাচ্ছে আর কোন কোন মঞ্চে নিজেকে নিয়ে যেতে চান বাংলাদেশের হয়ে সেটা এই মুহূর্তে আসলে আমি বলতে পারছি না লাইভে বাট আমি প্যাজেন গার্ল হিসেবে বাংলাদেশে কী কাজ করছে সেটা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে আমি অন্যান্য যারা বাংলাদেশে বাইরের পরে যাবে তাদের সবাইকে আমি হেল্প করতে চাই তারা যদি আমার কাছ থেকে ফ্রি কোনো কাউন্সিলিং চায় ফ্রি কোনো হেল্প চায় যে দে নিড টু নো আসলে হাউ ডাজ ইট ফিল টু বি অন দ্যাট স্টেজ অ্যান্ড হোয়াট ইট টেক্স টু বি অন দ্যাট স্টেজ আই এম উইলিংলি টু হেল্প অল অফ দ্যাম বিকজ অফকোর্স আমার হেল্প করা উচিত তাহলে আই থিঙ্ক ওরা আরও বেশি ভালো করবে আমি যতটুকু করে এসেছি আমি হয়তো একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি ওরা হয়তো বা টপ থ্রিতে যেতে পারে বা ওয়ান অফ দ্যাম ক্যান বি উইনার সো আই ওয়ান্ট টু হেল্প দ্যাম আচ্ছা জানতে চাই যে এই যে আপনি বলছেন আপনার অনেকটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা আপনার ফ্রিডমের যে জায়গাটা সব কিছুই তো শুনছে অনেকে অনেকেরই ইচ্ছা আছে এ ধরনের প্যাজেন্টে নিজেকে ইনভলভ করার তো সেক্ষেত্রে প্রাইমারি যে স্টেপগুলো আছে সেগুলো কি কি একটু যারা শুনছে তাদের জন্য বা যারা দেখছে তাদের জন্য প্রাইমারি স্টেপ আমি বলবো হচ্ছে তিনটা প্রথমত হচ্ছে নিজের কনফিডেন্স বিল্ড করা দ্যাট আমার টার্গেট এটা আমি এটা করব নো ম্যাটার ওয়াট মাঝখানে কী আসছে কে কি বলছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে ফিটনেস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেহেতু বিউটি প্যাজেন্ট এটা একটা বিউটি বিজনেস সো হচ্ছে ফিটনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড থার্ড ইজ কমিউনিকেশান স্কিল সো কমিউনিকেশান স্কিলটা ভালো থাকলে হয়তো বা যে মিস ওয়ার্ল্ডে যেতে চাচ্ছে সে মিস ওয়ার্ল্ডে না গিয়ে মিস ইউনিভার্সে যেতে পারে যে মিসেস ওয়ার্ল্ডে যেতে চাচ্ছে সে মিসেস ইউনিভার্সে কোনো না কোনো বিউটি প্যাজেন্টে যাওয়ার জন্য আই থিঙ্ক এই তিনটা স্টেপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এই যে দেখা যাচ্ছে অনেকেরই কিন্তু এটা চিন্তা ভাবনা যে বিউটি প্যাজেন্টে যেতে হলে অবশ্যই অনেক সুন্দরই হতে হবে এই কনসেপ্টটা কতটুকু আসলে সত্যি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ডাজ এক্সিস্ট এনি মোর বিকজ বাংলাদেশে আমরা তর্ষাকে দেখছি আমরা শিলাকে দেখছি আমি নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার আই থিঙ্ক ইটস অল অ্যাবাউট ক্যাপেবিলিটি অ্যান্ড পটেন্সিয়ালিটি সব কিছু চেহারা বা আমাদের স্কিন কালার কালার দিয়ে জাজ করা উচিত না এবং আই ডোন্ট থিঙ্ক এখন আর হবে এই জিনিসটা আচ্ছা কারণ বিশ্ব যদি দেখি যে বিশ্বের দিকে যদি তাকাই এবারে যিনি মিস ওয়ার্ল্ড হলো বা মিস ইউনিভার্স হলো তারাও কিন্তু ব্রাউন হ্যাঁ তারা কিন্তু এবং খুব ভালো করছে তারা তাদের কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট দে আর ভেরি ক্যাপেবল আচ্ছা সো এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে এখন প্রুভ করার করা উচিত আমাদের সবাই মিলে দ্যাট আমরা একজনের ট্যালেন্টটাকে গুরুত্ব দিব কোয়ালিটিটাকে গুরুত্ব দিব রাদার দ্যান কোয়ান্টিটি আচ্ছা এবারে একেবারেই ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন চলে যাই এই যে এত সুন্দর আপনি বা এত সুন্দরভাবে নিজেকে ফিট রেখেছেন এর পেছনে রহস্য কি ওই যে বললাম ফিটনেস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা প্রথম থেকে আমি যে আমার যখন পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশান হল অ্যান্ড লাইক আই ফাউন্ড ইট আউট বাই মাই সেলফ তখন আই স্টার্টেড ডুইং জিম আমি নিজে টেক কেয়ার করা শুরু করলাম হেলদি খাবার খাওয়া শুরু করলাম সো ট্রাস্ট মি ইট হেল্প মি আ লট এবং আমি সবাইকে সবসময় বলি সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে ফিটনেসের কথা এক্সারসাইজ আর হচ্ছে হেলদি ডায়েট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইভেন ইফ ইউ আর নট ইন দিস বিউটি প্যাজেন ইন্ডাস্ট্রি ইটস অল অ্যাবাউট ইউ নিজেকে ঠিক রাখা নিজেকে ফিট রাখা আচ্ছা এই যে অনেকের কনসেপ্ট আছে যে মা হয়ে যাওয়ার পরে আর কি দরকার ফিট থাকার কি দরকার আর এরকম করা বা ইটস দ্য ভেরি রং কনসেপ্ট ইটস দ্য ভেরি রং কনসেপ্ট নিজেকে ঠিক রাখতে হবে অন্য কেউ দেখার জন্য না নিজেকে ঠিক রাখবো আমি নিজের জন্য আমি নিজে ভালো থাকার জন্য আমি নিজে সুন্দর থাকবো আমার নিজের ভালো লাগবে দেখানোর জন্য হ্যাঁ আমি আমার বেবিকে আমি যখন ভালো থাকবো আমি হ্যাপি আমার বেবি হ্যাপি থাকবে বাট আমি যদি স্যাড থাক
সো এটা আমার হয়েছে এই জন্য আমি বলছি যে হেলদি ডায়েট আমাকে হেল্প করেছে আমার স্কিন হেয়ার এবং বডি ফিটনেসের ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে রহস্য জেনে গেলাম অবনিয়া আপুর সৌন্দর্যের রহস্য আমরা জেনে গেলাম অনুষ্ঠান একেবারেই শেষের দিকে আমরা শেষ করব কিন্তু তার আগে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ টু ফার্স্ট অফ অল চ্যানেল আই ফর হ্যাভিং মি হিয়ার সাচ এ নাইস কনভারসেশন বি হ্যাড অ্যান্ড দর্শকদেরকে আমি বলবো যে আসলে নারীদেরকে প্লিজ আপনারা সবাই সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন কারণ নারীরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই আজকে আমাদের ঘর সংসার থেকে শুরু করে বাইরে সব ক্ষেত্রে নারীদের আমরা দেখছি একদম অ্যাক্টিভ তারা সো আপনারা যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করেন তারা আরও সুন্দরভাবে সব কিছু সামলে সামনে এগিয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে সময় দেওয়ার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে নিয়েছি দর্শক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য যেমনটি সবসময় বলি যে আমরা সবাই জানি যে নারী পুরুষ এখন আর কোনো ভেদাভেদ নেই এবং আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমাদের আশেপাশের যে নারীরা আছে তাদেরকে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করলে বা তাদেরকে উৎসাহ দিলে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সমাজটা আমাদের দেশটা অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাবে আর এভাবে করে লাল সবুজের যে পতাকা আছে সেটা পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিশ্ব বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন